फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल दिस इज मी अंकित एन आई वेलकम यू टू माई चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल टेंथ का रिजल्ट निकल गया है एंड कंग्रेचुलेशन टू ईच वन ऑफ यू हु पास विद फ्लाइंग कलर्स टू दोज हु गेट गुड मार्क्स और टू दोज ऑल्सो हु डिडेंट गेट द मार्क्स दे आर एक्सपेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपका जो टेंथ का रिजल्ट है वो सब कुछ नहीं है क्योंकि ये टेंथ का रिजल्ट आपका फ्यूचर तो ऑफकोर्स नहीं डिसाइड करती ना ही आपका फ्यूचर का मार्क्स है फ्यूचर में हो सकता है आप कुछ और बड़ा करो और हो सकता है टेंथ में आप इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए बट ट्वेल्थ में जाके बहुत अच्छा स्कोर करो तो अगर आप मायूस हो कि इतना स्कोर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आ पाया तो डोंट वरी यार आगे और लाइफ पड़ी हुई ये तो बस टेंथ है इसके बाद वेन यू विल चूज योर स्ट्रीम वाइजली आई थिंक यू कैन परफॉर्म योर सब्जेक्ट वेरी वेल है ना तो यही बात करने आज मैं आई हूँ यहाँ पे कि टीम को वाइसली चूज करी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है कंफ्यूज है काफ़ी ने मुझसे भी राय भी मांगी थी तो आई थिंक ऑफ मेकिंग अ वीडियो बिकॉज मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट है इस टाइम पे बहुत ही काम आएगा तो मैं नहीं चाहती आप कोई गलत डिसीजन लो फ्यूचर आपका खराब हो इसके लिए नहीं सो to help you all today i am came here so without any further ado let's get started ओके okay, सो so पहले जो है स्ट्रीम चूज करने में आपको अगर दिक्कत आ रही है आप कंफ्यूज हो अभी तक आपने ये नहीं सोचा कि आपको क्या लेना है क्या लेके आगे बढ़ना है क्या लेके जिंदगी में क्या करना है कुछ गोल एम आप एमलेस हो आपको होप नहीं मिल रही है तो मैं तीन स्टेप ओनली आपको बताना चाहती हूँ और मुझे लगता है उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है मिल जाए तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि फर्स्ट डिसाइड योर गोल एंड येस इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट अगर आप इस पॉइंट को हल्के में ले रहे हो तो बिल्कुल हल्के में मत लो क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट डिसाइड योर गोल आप टेंथ में आ चुके हो अगर अभी तक आपने गोल डिसाइड नहीं किया है ना तो प्लीज कर लो और अगर आपको दिक्कत होती है कि गोल हम कैसे डिसाइड करें अभी तक तो हमने कुछ सोचा ही नहीं है अभी कि हम क्या कर ले तो नहीं यार अभी भी कर सकते हो क्योंकि अभी तक आपकी स्कूल शुरू नहीं हुई है अभी तक आपको टाइम मिलेगा आप क्या लेके पढ़ोगे क्या लेके नहीं पढ़ोगे है ना तो गोल आपको अगर नहीं मिल रहा है कि आप क्या गोल है आपका या फिर क्या आगे आपको करना है तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि आप अपने गोल को कैसे पहचाने पहली बात क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि किसी को देखकर या फिर कुछ ऐसा प्रोफेशन को देखकर क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि काश मैं ये वाला चीज़ कर रहा होता या फिर काश मैं यहाँ पे होता काश मैं अपने आप को इस रूप में देखता कोई सिंगर गा रहा है और आपको गाने में बहुत इंटरेस्ट है तो कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ किस दिन मैं भी ऐसा गाऊँगा या फिर कोई आई को देख कभी आपको ऐसा लगा हो कि हाँ मुझे भी थो इस फील्ड में जाने या फिर ऐसा काम करना है थोड़ा भी आपको किसी प्रोफेशन या फिर कोई चीज को देखकर किसी को बिजनेस करते देखकर इंडस्ट्रियलिस्ट को देखकर कभी आपके मन में अगर ऐसा ख्याल आया हो कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है ऐसे टाइप के काम करने हैं कुछ भी हो सकता है वो सिंगिंग डांसिंग आई डॉक्टरी इंजीनियर एनी लाइन हो सकता है वो आपका तो उस चीज को जिस चीज से आप थोड़ा अट्रैक्ट हो रही हो फिर कभी आपको कुछ फील आया हो उस चीज को देखकर तो समझ लो शायद वो आपका गोल हो है ना अपने आप को थोड़ा तो टाइम देना चाहिए हम आप एक दो दिन दो एक दो दिन दिन भी नहीं लगेगा आप एक दिन बैठ के थोड़ा अपने आप के बारे में सोचो कि आप कुछ तो ऐसा है जिसको देख आप अट्रैक्ट होते हो या फिर आप वो सपने आते हैं कि काश मैं इस जगह पे होता शायद वो आपके ड्रीम हो यस तो वही जो ड्रीम है ना उसको थोड़ा आप ऊपर लाओ है ना हो सकता है सिंगिंग हो सकता है डांसिंग हो और अगर ये सब फील्ड्स है मतलब कल्चरल फील्ड्स में आप जाना चाहते हो स्पोर्ट्स फील्ड में आप जाना चाहते हो तो इन सब के लिए क्या होता है ना कि आई थिंक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अभी से अगर अभी तक आपने इनके लिए कोई मेहनत नहीं की है तो अभी से आप स्टार्ट कर दो अगर आपको डांसर बनना है या फिर क्रिकेटर बनना है फुटबॉलर बनना है तो आप क्या करो उस आज से ही या फिर आज से तो नहीं बट इस टाइम से आप शुरू कर दो ज़्यादा लेट मत करो बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छा खेलोगे कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो है ना कोई कोचिंग लो घर में भी आप ट्यूटर्स बुला सकते हो प्राइवेट ट्यूटर्स तो उनको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अगर आपको आई वगैरह या फिर लॉ वगैरह के प्रति 
मतलब बहुत इच्छा है तो आप आर्ट्स ले सकते हो इलेवेंथ ट्वेल्थ में आर्ट्स को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो टीचर बनने प्रोफेसर बनने आप आर्ट्स कर सकते हो या फिर साइंस को भी लेके आप टीचर बन सकते हो ठीक है या फिर अगर आपको इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट या फिर प्रोफेसर बनना है जैसे मेडिकल लाइन में काफ़ी सारे ब्रांचेस होते हैं जैसे डेंटिस्ट का हो गया वेटनरी हो गया इंजीनियरिंग में भी रोबोटिक्स इंजीनियरिंग होते हैं एंड काफ़ी टाइप्स के ब्रांचेज होते हैं तो आप साइंस लो इलेवेंथ ट्वेल्थ में आप साइंस लो आप एक्सेल करोगे ठीक है तो पहले तो आप अपना गोल चूज करो क्योंकि मान लो आप एक गाड़ी में जा रहे हो दिल्ली से राजस्थान है ना तो अगर आपको पता हो कि हाँ भाई मुझे दिल्ली से राजस्थान जाना है तो आपको दो तीन घंटा लगेगा जाने में बट वही अगर आपको जाना तो हो कहीं पर आपको पता नहीं है कि दिल्ली से मुझे जाना का है मान लो आपको जाना था राजस्थान वो आपको बाद में पता चल जाता है बट आपको उस राजस्थान पहुंचने में जहाँ पे आपको पहले पता था तो आप दो तीन घंटे में पहुंच गए उसी जगह जब आपको पता ही नहीं होगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा उस चीज को पाने में तो पहले तो अपना पाथ ढूंढो क्योंकि अगर आपको रास्ता मिल जाता है तो चलना बहुत ही आसान हो जाता है तो फर्स्ट फाइंड योर पाथ एंड देट इज द वे यू हैव टू चूज योर गोल तो क्योंकि गोल चूज करने के बाद ही आप उस रास्ते में चल सकते हो सेकेंड जो है वो है कि आपको फिर भी अगर आपका गोल नहीं मिल रहा है कि नहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ ऐसा कोई पाथ मुझे दिख नहीं रहा पे दिख नहीं रहा है जहाँ से मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि ये मेरा गोल है तो आप क्या करें तो एक सिंपल सा चीज़ करते हैं आप आपके पास आपके पास नेट होगा और नेट भी नहीं है तो आप किसी से जाके बुक वगैरह मांग सकते हैं और आई थिंक मांगने से बेहतर है आप मोबाइल में ढूंढ लो ना कि ई बुक्स मिलते हैं कई सारे ऐप्स होते हैं पी वगैरह के फॉर्म में आपको मिल जाएगा जो भी स्ट्रीम्स है तीनों स्ट्रीम्स के बुक आप बारी बारी देखो है ना बारी बारी देखो और ये नहीं कि आप बुक पढ़ने लग जाओ नहीं अब कंटेंट्स देखो मीन सिलेबस होता है ना कि ये ये चैप्टर्स है तो उनको थोड़ा नजर मारो ठीक है और थोड़ा बहुत पेजेस को घुमा फिरा के देखो कि क्या आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट है मीन्स मान लो आपने कोई बुक उठाई जैसे आर्ट्स का बुक आपने उठा लिया तो ज्योग्राफी पॉल साइंस में थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ के आपको लग रहा है कि हाँ भाई अगर मैंने ये इलेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ा तो मुझे हो सकता है इंटरेस्ट आए और जो भी आप लोगे ना वो आप सोच के लो कि आप को अभी इलेवन ट्वेल्थ दो साल ही नहीं पढ़ना है उसके बाद भी आपको परस्यू करना है आप उसके बाद भी इसी सब चीजों में आपको डूबे रहना है उस हिसाब से आप सोचना ठीक है और ये भी हो सकता है कि आपने मान लो बुक देख ली अब साइंस में से आपको मान लो बायोलॉजी केमिस्ट्री पसंद आ गई फिजिक्स आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या करोगे तो आप साइंस को परस्यू कर लो क्योंकि अगर आपको दो टॉपिक में दो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है साथ में आपका इंग्लिश होगा एक सब्जेक्ट होता ही है साथ में आप जो भी लोगे कंप्यूटर वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो तो आप देखना वो धीरे धीरे जब मोस्ट ऑफ द चीज आपको उसमें पसंद ही है मीन्स फिजिक्स और सॉरी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अगर आपको पसंद ही है तो फिजिक्स भी धीरे धीरे आपको आ जाएगा क्योंकि हर चीज हमारे पसंद का तो मिलता नहीं है कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ता है ना तो उसी में अगर आपको किसी भी स्ट्रीम में एक दो सब्जेक्ट हार्ड लग रहे हो तो उसको अनदेखा करके आप ये समझ लो कि हाँ मुझे अच्छा लगेगा अपने एक माइंड बना लो कि मान लो आर्ट्स लेना है तो उसमें से आपको पॉल साइंस और ज्योग्राफी अच्छी लगी इकोनॉमिक्स अच्छी लगी हिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही तो आप आर्ट्स परस्यू कर लो क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते शायद हो सकते हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट आ जाए है ना तो पहली बात तो ये अपना गोल सेट करो और फिर भी आप अपना गोल सेट नहीं कर पा रहे हो तो सेकेंड स्टेप ये है कि आप बुक देख सकते हो पी देख सकते हो या फिर उसकी जगह आप टीचर से या फिर कंसल्ट कर सकते हो ठीक है आप अगर आप चाहते हो किसी भैया दीदी से कंसल्ट करना है तो आप कर सकते हो बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि सबसे आप मत पूछे क्योंकि सभी के ओपिनियंस अलग होंगे कोई कोई हो सकता है कि जबरदस्ती ले लिया और उसको वो चीज बर्डन लगती हो तो आपको भी गलत ट्रैक में आ, वो बताएंगे कि नहीं भाई ये मत तो बहुत हार्ड है मेरे लिए क्योंकि कोई कोई होता है साइंस ले लेता है जबरदस्ती और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं ये मत लो यार ये मत लो हार्ड है ये है वो है तो हो सकता है आपके लिए वो 
इंटरेस्ट की चीज़ बने है ना तो बेहतर होगा कि आप अपने आप से रिसर्च करें अपने आप से देखें अपने आप से सोचें कि क्या इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है क्या आप दो साल तक ये पढ़ पाओगे दो साल के बाद भी आप क्या इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले पाओगे अदरवाइज आपके लिए सब बर्डन हो जाएगा ठीक है पहली बात तो तीन स्ट्रीम सेम होती है पर अगर आप डिफिकल्टी के हिसाब से देखना चाह रहे हो कि कौन सा डिफिकल्ट है कौन सा इजी है तो मैं कहूँगी सब डिफिकल्ट है सब इजी है क्योंकि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ गया वो आपके लिए ईजी होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा वो आपके लिए हार्ड होगा ठीक है तो साइंस भी अगर कोई कहता है मुश्किल है तो बिल्कुल नहीं है हाँ हो सकता है उसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ता हो बट जिसके लिए वो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो इजी है ठीक है तो थर्ड स्टेप में पढ़ते हैं अगर दो स्टेप से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या ले तो थर्ड स्टेप में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी मुझे लगता है सेकेंड स्टेप तक तो शायद आपको ये पता चल जाना चाहिए आप कौन सा स्ट्रीम ले कौन सा ना ले बट फिर भी नहीं आ रहा है तो थर्ड स्टेप में ये बताना चाहूँगी प्रेशराइज होके बिल्कुल मत लीजिए है ना कि थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो घर से प्रेशराइज होने लग जाता है कि साइंस लो बट मैं ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती बिकॉज इस टाइम में आपको ना मीन बनना पड़ेगा यस आई एम रियली सेइंग प्लीज बी मीन क्यों क्योंकि इस टाइम पे आप अपने चॉइस को ज़्यादा ध्यान दो दूसरों की चॉइस पे इतना मत जाओ ठीक है मम्मी पापा को हो सकता है साइंस में इंटरेस्ट हो तो वो आपको साइंस लेने के लिए बोल रहा हो या फिर एक स्टेटस की भी बात होती है भाई बच्चा साइंस नहीं लिया तो पता नहीं स्टेटस कहाँ डाउन हो जाएगा तो ऐसे में मत रहो आपको ना जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो चीज़ करो नहीं तो अगर आप साइंस भी ले लिए ना और आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उसका जो रिजल्ट आएगा बहुत ही गंदा होगा ठीक है तो जो इंटरेस्ट हो वो लो तो उसके लिए क्या करो थोड़े अपने कैपेबिलिटीज़ में आप झाँको क्योंकि हमें सबको अपने आप की कैपेबिलिटीज़ पता होती है भले ही वो आप दूसरों को मत बताओ ठीक है ना ही आपको बढ़ा चढ़ा के बोलने की ज़रूरत होती है ना ही कम करके बोलने की ज़रूरत है आप अपनी कैपेबिलिटीज़ समझो तो आप अपने आप से थोड़ा बात करना सीखो अपने आप को थोड़ा समझना सीखो है ना कि आप में क्या कैपेबिलिटीज़ है आप थोड़ा सोचो कि क्या मैं ये ये जो सब्जेक्ट मैंने अभी देखा है क्या मैं ये कर पाऊँगी क्या ये मैं कर पाऊँगा है ना तो आप पहले तो तीनों स्ट्रीम्स के बुक आप देख लो उसके बाद आप खुद की कैपेबिलिटीज में थोड़ा झाको तो आई थिंक ये थ्री स्टेप्स क्लियर है उसके बाद मुझे पक्का लग रहा है कि आपको शायद आपका गोल अभी पता चल जाएगा अभी आपका स्ट्रीम आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड टिल देन आपको सबको बेस्ट ऑफ लक कोई भी स्ट्रीम आप चूज करो आई होप यू विल एक्सेल इन योर फील्ड बेस्ट ऑफ लक टू यू ताकि आप अच्छे से आपका स्ट्रीम चूज करें और अगर आप अभी सैड हो तो उसको आगे जाके आप हैप्पी बना सको क्योंकि आप जो भी सिलेक्ट करोगे वाइजली करोगे और एक्सेल करोगे ठीक है तो विद दैट आई एम अंकित साइनिंग ऑफ सो टिल देन स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग